programa Arte Fácil. Oferecimento Círculo, sempre em linha com você. Pincéis Condor, dão mais vida à sua arte. Olá, família Arte Fácil, bom dia! Está no ar o programa mais gostoso da manhã do seu sábado. E olha, link bem pertinho que eu tenho um segredo para contar para você. Vamos lá? Bem pertinho? Hoje é aniversário da Dona Leila e nós preparamos uma surpresa muito especial para ela. Então se você gosta dos artesanatos e gosta da Dona Leila, você não pode perder o nosso programa até o final, porque afinal o artefato está apenas começando. Roda a vinheta! Agora nós vamos começar o nosso programa fazendo o nosso artesanato de hoje. O nosso artesanato vai ser um abajur feito com uma ferramenta que eu acho o máximo da Condor, que é o Pinta Bolinha. Se você ainda não conhece, vou mostrar aqui a embalagem, inclusive, para você identificar direitinho na hora que você for comprar aí na loja mais próxima da sua casa, tá? Esse Pinta Bolinha, gente, faz verdadeiras maravilhas, tá? Fica super bacana o trabalho que você consegue, os desenhos que você consegue desenvolver com eles. Nós vamos fazer alguns hoje, mas existem uma variedade enorme, tá? Nós vamos conferir então a lista de material. Enquanto eu vou falando a lista, a Thalita vai mostrar aqui uma sugestão do abajur que eu fiz. E hoje nós vamos fazer uma outra, tá? Então olha só, anota aí os materiais. Um abajur plástico, um primer... Tinta Nature Colors das cores rosa, branco e verde pistache. Um pinta bolinha da Condor. Um metro de fita de voal na cor cor de rosa. Um metro de fita de cetim pink. Cinco florzinhas GVA no tom de cor de rosa também. E um pincel da Condor, a ordem é 416 e o número é 14. Tá? Só esses materiais e nós já vamos começar aqui a elaborar a nossa peça. Primeira coisa, pessoal, o abajur plástico que eu pedi pra vocês de no, na lista de material é um abajurzinho desse, um abajur de decoração, tá? Onde a base é plástica e a cúpula também. Mas aqui, é o pezinho do abajur é em MDF. Então, aonde nós vamos pintar o plástico, antes de passar a tinta, nós temos que passar o primer para que a tinta... Não solte depois que a gente pintar, tá bom? Então, primeira coisa para preparar a peça aqui é passar o primer. Então, vamos lá. Sempre que nós formos pintar alumínio, garrafa pet, é, plástico, que nem nós vamos fazer aqui, antes preparar com o primer. Você tanto pode usar um rolo de espuma, como você pode pintar com o próprio pincel. O primer eu vou passar com o um pincel, que é esse número 14, que eu pedi da Condor, da ordem 416, que é um pincel de pelo macio, tá? Não pode ser um pincel de cerdas, esses de cabo amarelo, vou mostrar aqui, Thalita, porque as cerdas vai deixar a peça toda arriscada, porque as cerdas é durinha, tá bom? Então, pincel de pelo. Vou pegar aqui o primer e vou passar por toda a cúpula. Aí já tá a superfície toda seca, tem que estar tá totalmente seca para poder agora eu passar a tinta. Então agora eu vou passar a tinta Nature na cor rosa que eu pedi pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Aí a tinta cor de rosa, eu já vou passar com um rolinho de espuma ao invés de pincel. Então eu vou sujar o rolinho aqui todo no pratinho com a tinta. E nós vamos... Gente, olha que praticidade. Mas, ó, sem segredo. E o mais interessante é que uma demão só já vai ser o suficiente. Pessoal, olha que linda que ficou a cúpula cor de rosa. Agora a gente vai pintar a base do nosso abajur, mas só a parte da madeira. Então, aqui onde é o MDF, a gente não precisa passar o primer. E como eu já estou usando a tinta Nature, eu também não vou precisar passar a base acrílica. Se vocês fossem usar a tinta PVA... Então aí você teria que passar uma base acrílica branca para preparar o MDF e depois passar a tinta rosa. Como eu vou usar a Nature, a cobertura dela já é excelente, né? Então a gente vai direto com a tinta. Então agora aqui eu vou usar um pincel, o mesmo pincel que eu usei para passar o primer, número 14, 
E o mesmo rosa que eu passei na cúpula, nós vamos passar na base. E uma de mão também vai ser o suficiente, tá? Não precisa mais que isso. Ó, agora que eu pintei a cúpula, a base, que já está bonito, só assim já fica bonito, né? Nós vamos trabalhar com aquela ferramenta que eu falei pra vocês, que é o pinta-bolinha. O que nós vamos fazer aqui? Peguei uma tinta rosa, um tonzinho mais escuro, né? O pink. Vou pegar um pouquinho da tinta verde, que é o verde pistache. Gente, é muito pouquinho de tinta, tá? E branco. Aí aqui, o pinta-bolinha, ele tem a numeração. Vamos mostrar de perto aqui, Thalita? Ó, ele tem a numeração em cada ponta. Então, um... 2, 3 e 4. E tem o maiorzinho, que aí é o 5, 6, 7 e 8. Então você vai escolher a ponta que você vai trabalhar. Eu vou escolher aqui hum, a número 5, tá? Essa aqui. Com a tinta, número, com a ponta número 5 e a tinta cor de rosa, olha o que eu vou fazer. Coloco um ponto, dá pra ver aqui de perto, e o outro do lado. Ó, dois pontinhos, duas bolinhas, uma do lado da outra. Certo? Aí eu vou com a mesma ponta e puxo embaixo. Faz um coraçãozinho. Tá vendo? Vamos lá. Duas bolinhas e puxo. Olha que facilidade pra fazer o coração. Que às vezes a gente vai fazer com um pincel zero e começa a tremer e não consegue. Com o pinta bolinha você consegue mais agilidade e firmeza na mão. Ó, vira aqui. Duas bolinhas e junto aqui o coraçãozinho. Pessoal, agora eu ensinei vocês fazerem os corações. Vou ensinar agora a fazer uma florzinha. Ó, então pra fazer a florzinha eu vou escolher o número 4. E pra fazer o galinho, que vai ser na tom de verde, eu vou escolher o número 1, que é o mais fininho de todos, tá bom? Então, ó, vamos olhar na tinta cor de rosa a ponta número 4 e vou fazer isso aqui. Vou mostrar, Thalita. É só uma vírgula. Aí com o número 1, que é o mais fininho... Eu vou molhar no verde pistache e vou fazer como se fosse, vou até levantar aqui pra mostrar de perto, a letra Y, ó. Pra cá. Pra cá. Tá vendo? Aí eu vou limpar o pincel, limpar o pincel, limpar o pinta bolinha, molhar na tinta branca e vou fazer só um pinguinho de luz aqui. E esse pinguinho eu vou fazer em cada coraçãozinho também, só pra dar um charme. Tá vendo? Agora eu vou fazer isso aqui por toda a cúpula da Bajor. Pessoal, agora que eu fiz aqui a parte da florzinha e dos coraçõezinhos, eu vou fazer só um detalhe, usando ainda o número... Agora eu vou usar o número 6, tá? Usando ainda o pinta bolinha, mas a ponta 6. Então nós vamos fazer algumas bolinhas aqui. Em volta de toda a cúpula. Pessoal, agora que a gente já fez aqui toda a parte da cúpula... Vou montar o abajur, que não tem segredo, né? É só colocar aqui e encaixar direitinho. E aí, nesse que eu trouxe aqui pronto, eu usei uma ursinha, né? Fiz um laço com a fita de voal, que eu pedi até no material pra vocês, e coloquei uma ursinha. Mas na lista, vocês podem ter percebido aí, que eu não pedi o ursinho de pelúcia. Eu pedi as florzinhas de EVA, que são essas daqui, porque eu também acho um mimo, lindíssima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um laço... Que é um laço simples, tá? Um metro de fita de cetim você usa pra fazer um laço desse. Laço normal. E aí a gente vai fazer um laço com a fita de cetim e um laço com a fita de voal. Mas enquanto eu vou fazendo o laço, que não tem segredo, olha o recadinho que eu preparei pra você. Você gosta de fazer artesanato, mas na sua cidade não tem uma loja especializada com variedades de marcas e produtos? Não precisa mais se preocupar, pois agora você pode ter aí na sua casa a melhor loja do ramo. Basta acessar www.casadoartesanato.arte.br Vai até o link comprar e depois é só escolher o que você precisa e a forma de pagamento e nós enviaremos para você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos. Agora que eu fiz os dois laços da fita de cetim e o de fita de voal, eu vou usar aqui, você pode usar, pessoal, tanto a cola de contato, né, quanto a cola quente. Então eu tô usando aqui a Tec Bond, que ela cola na hora, que é uma cola de contato. 
instantânea, né? Nem de contato, uma cola instantânea. E já vai colar na hora aqui o, os dois laços. Essas flores de EVA, pessoal, você encontra em todas as cores, tá? Lilás, azul, amarelo, branco. E é uma mais bonita que a outra. Você olha assim, nem parece que é EVA, né? Tá vendo que lindo? E aí, gostaram? Ó, duas opções. Uma florzinha ou com a ursinha. Bom, eu amei, eu espero que você tenha gostado também. Mas não saia daí, porque a gente vai pro intervalo bem rapidinho. E daqui a pouquinho o Artifácio tá de volta. O mundo se transforma todos os dias. Então, transforme seu gosto, seu jeito, seu estilo. E venha personalizar a sua ideia. Escritório 3 Arquitetura. Deixe a criatividade tornar-se inspiração. Na Casa do Artesanato, você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende concursos que vão além da sua imaginação. E para você, lojista, a Casa do Artesanato oferece... Oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade. Com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos. 